Antes de hablar de una nueva pista en torno al caso del triple asesinato en Kininde, les cuento que mi jama de hoy quedó deliciosa gracias al aliño completo rico sabor de Doña Tere de la empresa oriental. El rico sabor de Doña Tere ahora se ha adueñado de la sazón ecuatoriana. Vamos con las noticias. Este 13 de abril se difundió la información de que agentes policiales tienen a su cargo un video con nuevas pistas en el asesinato de tres chicas en Kininde. En el clip se observa a una de ellas subirse al carro que las llevaría desde Santo Domingo hasta el Cantón Esmeraldeño. Luego de que se conoció que una niña fue atacada por dos perros de raza Pitbull en los tubos en Durán, los vecinos sacrificaron a los canes a punta de golpes con piedras y palos, ya que los animales le provocaron a la pequeña varias heridas en su cuerpo causándole la muerte. En los deportes, Fernando Gaibor, jugador de Barcelona, ha formado una buena llave con el Quito Díaz y esto se vio reflejado en la victoria ante Cumbayá. Ahora que el ídolo se enfrentará ante Liga de Quito, el mediocampista dice que será como un partido de final. Mientras tanto en la farándula, Carolina Jaume nuevamente fue denunciada por su ex, el empresario Alan Zeng, por una supuesta calumnia. La actriz, que el miércoles 12 de abril publicó fotos con su nuevo galán, aún no se ha pronunciado al respecto. Revisa esta y otras noticias en extra.es y recuerda condimentar tus comidas con el rico sabor de Doña Tere de la empresa oriental. Buenas tardes y buen provecho.